Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom. Bom, esse aqui é um relato de um colega meu chamado Fernando Casagrande, amigo de infância, ficou sabendo do canal, não vi, mas me contaram e mandou esse relato. Né? Eu vou ler com muito carinho. Bom, eu gosto muito de pescar. Amo pescar. Gosto daquele clima, de estar ali no rio, aquela diversão. Para mim é um engenho mental fantástico. E nós fomos um, um rio aqui muito conhecido, aqui no interior de São Paulo. Indicaram nós lá que falaram que ia dar uns peixes bons, aquela coisa toda. Mas a gente não estava mais, não era peixe. Nós estava mais era assim de divertir mesmo, só um pouco do, do clima da cidade grande, estresse, pandemia, essas coisas todas. Aí arrumamos uma estralinha lá e fomos. Chegou lá todo tranquilo e chegamos lá, eram as sete horas da noite. Ali para as nove horas já estava já pescando já, né? Pegando os peixinhos, tudo. Fritava ali na beira do rio mesmo, aquela farra. Não tinha outro tipo de bagunça, era só nós mesmos, só quatro rapazes ali. Não tinha mulher, não tinha nada de, nada de errado. As esposas ficou em casa, tranquilo. Nós fomos só para curtir mesmo. E pescando ali, um falava, oh, peguei um aqui, ou oh, um rapaz escapou, ou oh, aqui está beliscando, aqui está bom. E passamos a noite toda, pegamos umas traíras boas, bagre, e comemos peixe na beira do rio, fritamos, revezava, né? Um lá eu pescava, outro ia lá fritava, depois ia mudando, e assim passou a noite. Quando foi ali para 5 e meia da manhã, Aí o rapaz falou, ah gente, ah, eu tô cansado, vamos embora. Ah, então vamos. Não, mas tem o seguinte, aí o Fernando pegou e falou assim, aqui na, 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 na região aqui tem uma, uma fazenda, depois desse canavial aqui, ó. Tem um canavial ali, lá no fundo lá tem uma fazenda lá, e o senhor lá vende umas laranjas, rapaz, umas mexericas, das mais boas. Você não topa ir lá não? A gente leva para as mulheres, ficaram em casa, né? Elas não vai querer ficar só por conta de limpar peixe, não. Aí todo mundo concordou, na hora, é mesmo, né? Vamos levar algumas coisas para elas, senão elas vão achar ruim com nós. Não, então vamos. Aí, arrumamos uma estrada, arrumamos tudo arrumadinho, direitinho. Era só ir lá comprar as laranjas, o bichirico que a gente pudesse encontrar. Tava. Quando que voltava, já colocava no, 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 dentro do, do, do carro e ia embora. Beleza? Então, beleza, fomos. Estamos indo. Já era uma manhã assim que estava começando a, a, a amanhecer. E também. Tá... Aí eu vi um barulho, né? No meio do canavial eu vi, eu vi um barulho. Aí o que, que é isso? Parou assim. Ah, não sei não. Ah, deve ser com um cachorro. Algum, sei lá, algum animal aí, um cavalo. Aí, tá. Então, 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 conversando, pô, mas como é que você me erra uma, uma fisgada de um peixe daquele, rapaz? Ele tava na sua mão, você ainda deixou ele embora. E conversando, um caçoando na cara do outro ali, direitinho, brincando. Ó, aí o barulho de novo. Aquele barulho estranho. Eu falei, mas o que, que é isso? Ah, não sei o que, que é isso, não. Vamos apertar o passo, vamos embora. Vamos sair desse mato aqui, desse canavial aqui, porque... Tem um facão aqui, ó. sai correndo aqui, ó. sabe que barulho que é esse? Não, mas não é nada não, gente, isso é coisa do, do mato mesmo. Mato estrala mesmo, né? mas isso aí não é, não é normal não, parece que tá pisando, andando atrás da gente. Aí, tá o menino, de repente, na frente da gente assim, um, um, um bicho deitado. Um, parece um, um cachorro. O cara fala um cachorro ali. É um cachorro, rapaz, é um cachorro. Eu falei que era um cachorro. O cara falou, não, isso não é cachorro, não. Mas o que, que é aquilo? Parece... Será que é uma onça, uma onça preta? Aí o negócio foi levantando, rapaz. Foi levantando, levantando, levantando. Ficou de pezinho. Alto pra caramba. Tinha uns dois metros de altura. E magro. Bem magro, bem fino mesmo. Fininho, assim, alto. E o olho muito caro, parecia, parecia uma, tinha uma luzinha lá dentro, parecia um, um robô, um android, não sei o que, que é aquilo. Aí o cara falou, rapaz, que que é isso? 
Falei, não sei o que, que é não, gente, mas eu vou vazar daqui, vamos embora daqui. E voltamos correndo, voltamos, enfiamos dentro do, do canal véu de novo, me sentindo ao carro. E corre aqui, corre, bate, cana bate na cara da gente, é que as folhas da, folhas da cana corta, e, mas ninguém tá nem preocupado com isso, queria fugir daquilo ali. Ou, como diz, né? Fugir da aparência do mal, né? E o mais rápido possível. E eu, do mal e do desconhecido. E corre, corre, cai, machuca, levanta, um ajuda o outro e bazão. Quando estava chegando no carro, aquilo parado na porta do carro, na frente do carro, impedindo a gente de chegar no carro. Aí paramos assim, paramos, segurou, o que, que é aí? Olha lá, olha lá, olha lá, o que, que é aquilo? Olha lá. Falei, rapaz, o que, que é isso? Mas o que, que é isso? Aquele, aquela coisa, aquela criatura bem comprida. Falei, rapaz, o que, que é isso, moço? Eu não sei o que, que é isso não, gente. O que vamos fazer? Enfiamos Sim. novamente para dentro do canavial de novo. E corre daqui do mesmo jeito. E corre, 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 corre. Travessou. Do que travessou, já entramos na, na, numa grama mais baixa. Pulamos seca, já entramos, já fomos lá falar com o senhor, gritando ele, né? Aí ele apareceu. Opa, vamos chegar. O que, que aconteceu? O que você está precisando? O senhor está precisando. Está precisando da sua ajuda. Nós íamos aqui comprar umas laranjas, umas mexericas, mas nem vamos. Nós estamos correndo uma coisa que nós íamos dentro do, do, do canavial aí, ó. Um negócio preto comprido aí, ó. Aí eu falei, não, o que, que é isso? Aí não tem nada não, isso aí é... Falei, tem, senhor, nós correndo dele, um, um, é uma criatura, não sabe o que, que é aquilo não. Ah, mas como é que eu nunca vi isso? Eu falei, não sei de onde é que é isso não, mas tá lá. Tá lá na porta do nosso carro lá. Aí eu falei, peraí. Deixa eu lá ver com vocês. Foi lá passar a mão numa cartucheira, uma, uma 12. Vamos lá, vamos ver se vocês botam esse bicho para correr. Aí chegou lá, passou pela, pelo canavial, tudo, fomos conversando. Aí ó, nós viemos daqui, ele estava aqui e chegou lá no carro, lá não via nada. Não tinha nada. Aí foi, o que será que aconteceu? Ah, não sei o que, que aconteceu não, mas ele estava aqui. Aí eu assim, fala, então, então tá bom, vocês, então, vocês podem ir embora então. No que nós entramos dentro do carro, que nós vamos dar tchau pra ele, o negócio estava do lado dele. Aí ele fala, lá, lá, o cara, o um negócio lá, avisa ele, aí fala, aí senhor, aí, ó, do seu lado aí, ó, aí, ele, tchau, depois vocês voltam aí, volta aí, não, volta assim. Aí, senhor, nós vimos aquela criatura do lado dele. Ou seja, o que deu a impressão é que nós podíamos ver ele e ele não via. Até agora a gente não sabe o que é aquilo, o que foi aquilo, de onde surgiu aquilo. Se é algum espírito da floresta, não sabe. Eu sinceramente não sei. Né? Aí nós viemos embora e não sei como é que ele ficou. Espero que ele tenha ficado bem, que nós não voltamos lá para saber como é que... Só sei que nós. E aquela coisa lá, do lado dele lá. Ele acenou, deu tchau pra gente, tudo, mas. Falei, vamos embora. E foi embora. E a gente não sabe o que, que é. Certinho? Se você viu esse vídeo até agora, dê um like, se inscreva, aperta aí o, o botãozinho das notificações para quando surgir novos vídeos, você ser notificado. E se inscreva aí, ó. Compartilhe para uma pessoa só. Vamos dar um jeito de alavancar esse canal. Tem umas histórias muito boas, muito interessantes. Certinho? Até mais. Tchau, tchau.